。Hello， 大家好，我是曲若。虽然很多外国人都觉得台湾是个很适合旅行的地方，因为跟很多国家相比，我们这边的治安算是相当的良好，好吃好喝的东西也很多，风景也还蛮漂亮的。但是我认为有些事情必须要诚实的让外国朋友知道，有个心理准备，这样你们来这边玩的时候会少很多麻烦，也能玩得更开心。首先，第一个要讲的是有关于交通方面的事情，毕竟安全才是出国最重要的考量。台湾因为人口的密度高，碍于地小人多的关系，我们的摩托车的密度是世界之冠，百分之九十九的成年人至少都有一台。因为在台湾开车，尤其是在大城市，光是找个停车位，可能比你找到女朋友的几率还要低。所以来台湾要特别注意摩托车，因为有很多骑士喜欢在车阵当中蛇行，而且速度都相当快。人的话，请尽量走在人行道上面，以确保安全。第二点，台湾比较少会有乱按喇叭的情况发生，通常是有必要时才会按，路上也很少听到喇叭交响曲，所以当你过马路听到喇叭声的时候，一定要特别注意。第三点，虽然台湾的法律上有规定行人的路权最大，但是台湾人都知道，我们实际的路权是以车辆大小来排序的，也就是说，你的车越大，你的路权就越大，所以行人要特别注意。第四点，计程车。台湾人通常会用小黄来称呼，至于计程车司机，我们通常会称呼他们为“问讲”。台湾计程车司机的素质呢，好的和烂的比例大概是四比六。好的司机真的是不错，车内很干净，不会乱绕路，有些还会讲英文。但烂的也真的是很烂，车内都是满满的槟榔味和烟味。遇到外地来的人，包含台湾人哦，都会故意绕远路，而且有些在短途的还会骂人，更别说急踩油门、急刹车，还有一上车就跟你聊政治的那种。所以如果你有一疑虑的话，建议可以搭乘 Uber。普遍来说，他们的素质呢会比计程车司机高一点。再来要讲的是跟住宿有关的事情。台湾给外地人住宿的地方不叫酒店，我们都叫它饭店。酒店是台湾最顶级的包厢式卡拉 OK， 有美女陪你喝酒、唱歌、聊天，然后一晚就烧掉你一个月薪水的地方，千万不要弄错。如果你仍然执意要去的话，一定要先检查信用卡的额度够不够。台湾的住宿是有分等级的，其中最低档次的叫做宾馆或是旅社，它的价钱非常便宜，可是内部也非常简陋，通常都是外籍劳工约会的地方。再来是旅馆，它的价位中等，通常会提供早餐，客人大多数都是外地来的商务客，要不然就是国外来的团体客，特别是团费比较便宜的那种。再来是民宿，它的价位通常偏高，但在品质方面呢有点参差不齐，好的真的好的很夸张，烂到吐血的我也住过。优点呢是可以比较贴近当地人。的生活，民宿的地点通常风景也都不错。缺点就是，如果民宿的主人是属于厨艺不佳的那种，那么你行程的三分之一时间可能都会在厕所里面度过。再一次，汽车旅馆价位从中等到超级贵都有，我是蛮建议自由行的旅客一定要来住看看，内部真的非常华丽，还有 KTV 啊、按摩浴缸啊、八爪椅、蒸汽室等等的，有些汽旅甚至还提供各种主题的房间，因为客人通常都是来这边偷情的，还有那种另类外送，通常也都是。送来这边，总而言之呢，就是很浪漫的地方就对了。至于最高级的地方叫做饭店，价位也是从中等到超级贵都有。饭店的内装呢，虽然比不上汽车旅馆，但是服务会比较好。比如说会有人帮忙拿行李，有专人帮你介绍附近的旅游景点，柜台人员会讲多种外语等等的。在台湾呢，住宿需要注意以下几点。第一，所谓的备品像是洗发乳、沐浴乳、牙膏、牙刷之类的，饭店都会准备好，不需要再额外携带。第二，在台湾没有强制规定要给小费，但是如果你有给的话，你会明显感受到服务会比较好一点。第三，自来水不能生饮，请用房内的热水壶煮沸过再喝。如果没有热水壶的话，房间内一定会有准备矿泉水。第四，要使用房间内的 mini bar 或是看电视、网络之前，记得要先询问是免费还是要收费的，因为每家饭店的规定都不太一样。我看过很多外国旅客为了这种小事情跟饭店起争执。第五，台湾的插座基本上都是用 Type A 电压一百一、周波六十的规格，旅馆通常都有转接头可以借用，但是变压器记得要自己准备，因为很少饭店会有这种东西。第六，房间内除了备品之外，其他的东西都算是饭店的财产，所以遥控器啊、毛巾啊、枕头都不可以带走。不要觉得压抑，我还真的看过有个乡下来的大陆人，企图要把电视机带回家的。大家讲的是跟吃有关的事情，在台湾二十四小时都有东西可以吃，除了午餐和晚餐之外呢，我们还有专门的早餐店和宵夜店。如果你是在大城市旅游，基本上应该是各国料理都吃得到。但我会建议吃的东西最好先询问一下当地人，因为我发现很多旅客来台湾都很喜欢花大钱吃那种连锁品牌的东西。但我要告诉你们，有名并不代表就一定好吃。就像麦当劳在国际间很有名，虽然我认为它并不难吃，但你会觉得它真的好吃吗？我去美国的时候
有，美国人都叫我别吃麦当劳，他们都说味道像大便，所以我后来都改去温蒂啊、In and Out 或是 Cars Junior 之类的本土汉堡店，因为真的比较好吃。另外还有两件事要提醒各位：第一，有一堆人在排队的店，并不代表就好吃；第二，图片仅供参考，在台湾是存在的。再来要讲的是有关于买东西的事情，台湾的塑胶货币使用率比较低，所以建议旅客可以多换一点现金，这边治安很好，不用担心被抢。台湾可以使用信用卡的地方呢，有高级餐厅啊、百货公司、超级市场、加油站，还有饭店等。一般的店家跟餐厅不一定会有刷卡机，这里要特别注意。至于一定要用现金的地方呢，有传统市场、小吃店、夜市、路边摊等。还有一点很重要就是杀价。在台湾买东西不是不能杀价，但是要看情况。你可以问店家可不可以算便宜一点，但如果店家说没办法，我们就不会再问第二次，因为我们比较没有那种故意抬高价格让客人杀价的习惯，不像东南亚国家会有那种店家跟你报三百块，就最后五十块成交的情况。在台湾杀价，我们通常都只杀零头，比如说五百九杀到五百五，六百三杀到六百，大概就是这种模式。不过在这边也要讲一下，虽然只占了极少部分，但是台湾确实是有一些无良商。商家会故意抬高外国人的价格，比如说之前就有水果摊摆了一杯草莓，上面价钱写五十块，结果等外国人结账的时候变成五百块，因为老板解释说五十块是指一颗草莓五十块。如果你遇到那么离谱的事情，请你一定要拒绝付款，立刻走人，并马上打电话报警。我们非常看不起这种不老实的店家。再来讲的是跟法律和生活有关的事情，在台湾只要你年满十八岁都可以抽烟喝酒，便利商店和超市都买得到。如果你已经满十八岁，但是年纪看起来不像的话，店员就会要求你拿出证件来核对身份。那喝酒基本上除了不能驾驶任何交通工具之外，好像没有其他特别的限制。至于抽烟的规矩就比较多一点，但是理论上来说，只要你抬头能看得到天空的地方，除了公园、医院周围或是游乐场啊、动物园等小朋友比较多的公共场所，基本上都是可以抽的。台湾也没有规定不可以边走边抽烟。在台湾是个宗教友善的国家，所以不用担心自己的穿着。你高兴穿袈裟、戴头巾、背十字架在身上，也不会有人管你。我认为对外国旅客来说，在台湾旅游最方便的地方就是我们的 WiFi， 大部分都是不用钱的，通常是有地方政府所赞助。但有一些 WiFi 是有商家提供，你可能要在那边消费，店员才会告诉你密码。最后要讲的是，在台湾如果发生紧急事件该怎么办？首先，请各位记住，报警请打 110， 叫救护车、消防车请打119。路边的公共电话都可以免费拨打。如果找不到公共电话，你也可以跟路人借手机。在台湾坐救护车去医院是免费的，但前提是你所受的伤必须要有急迫性才可以，那不然会变成浪费医疗资源。如果你在台湾受伤或是生病的话，其实真的可以不用担心。很多人可能不知道，台湾的医疗在全世界的综合评比当中是排名第一。我知道听起来很不可思议，但如果你有在国外看过病，再去跟台湾做比较，你就会发现这是真的。全台湾医院、诊所和药局加起来，已经快比便利商店还要多了。重点是还很便宜，就算你没有健保要去看病，一般像感冒、肚子痛、头痛、普通的外伤处理等，也只要花你大概五到十七块美金。这个价钱是有包含药品和打针的费用哦，不需要再额外收。费，所以你现在明白为什么黄安这家伙整天说台湾有多烂，但是每次只要一生病就会开始怀念这个地方了吧？最后希望所有来台湾玩的旅客都能有美好的回忆，然后可以平平安安的回到家，继续面对你不想面对的老板，上你不想上的班。这这个就上到这边，我是菊若，谢谢收看。想了解更多内容的情报吗？欢迎各位可以订阅我的频道哦。菊若碎碎念，我们下次。见。